Hi guys! This is Dee and welcome back to my channel. So, dahil tagulan na ngayong August, actually nag-umpisa siya parang last week na ng July or August. So, magluluto tayo ng mushroom soup para naman matanggal ang cravings natin sa mga pampainit ng mga sabaw. Okay? So, napakadali lang gawin ito. All you need to do is watch this video. So, let's start! Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. Kailangan natin ng shiratake mushrooms na fresh. Ito ay 120 grams. Pero pwede kayong bumili ng ibang types of mushrooms. And then, uh, ang gagamit tayo ng beef brisket. Pwede din kayong bumili ng sirloin sa uh, sirloin steak. Ito, nabili ko sa supermarket for only 35 pesos. And then, ito, nabili ko naman siya for only 75 so, sa supermarket, available naman to guys. Pwede kayong gumamit ng iba. Yung, I think yung iba sa palengke na nabibilis yung white, okay din yun. Masarap din yun. Then, kailangan natin ng 1 teaspoon ng sesame oil. So, ito yung sesame oil na gagamitin ko. Okay? And then, kailangan din natin ng uh, itong onion natin. Pero half lang ang kailangan ko dito na gagamitin ko mamaya. And then, isang globe lang talaga ng garlic. Kasi konti lang naman to eh. Konti lang yung mushroom. Pero kung uh, ang gagamitin nyo is 500 grams, so kayo na lang yung bahalang uh, mag-adjust sa mga ingredients natin. And then, syempre, guys, gagamit ako ng carrot, pero optional lang to. Para maganda din yung presentation. Kasi, bakit nga ba, um, ang, ang carrots kasi guys, okay din lang naman siya kung hindi ka strict sa keto. Pero kung strict ka, limit mo na lang. In moderation naman talaga siya. Why? Because, per nutrition uh, information ng 100 grams ng carrots, like 2 medium size lang yon. Ang carbs niya is 19.6, tapos mayroon siyang sugar na 4.7, and then ang fiber niya is 2.8. So, mataas yung carbs niya. That's why in moderation lang to. So, ito siguro gagamit lang tayo ng half lang nito. Basta konti lang, makikita yun din yung ilalagay ko mamaya. And then, gagamit tayo ng almond flour. Pampalapot din lang ng sabaw natin to guys. And then, for the nutty flavor, gagamit lang tayo ng 4 tablespoon nito. And then, syempre, kailangan natin ng onion chives. So, dito, ikakat lang natin to ng 1 or 2 inches long. Pero, hindi din natin to ilalagay lahat. Siguro, this one is okay na. And then, optional na lang din, a pinch of salt according to your taste. And then, syempre, itong fish sauce natin, Pwede kang gumamit ng 1 teaspoon or according to your taste na rin. So, depende na rin sa panasa mo. Kasi yung iba guys, minsan sa kanila masyado ng maala. And then, optional na rin to. So, pwede kang maglagay din ito. Mas maganda kung ang gagawin mo dito sa sesame seeds is yung ito toast mo muna. Mas mabango kasi siya. Okay, so ito lang yung mga gagamitin natin for mushroom soup. And start na natin. So, ang una natin gagawin guys, 4 tablespoon ng almond flour natin. 1, 2, 3, and 4. And then, lagyan natin ng apat na kutsarang tubig din. Okay, and then mix lang natin to thoroughly. Tapos, isi-set aside lang natin siya. Ihalo natin ito mamay. Okay, so i-prepare na natin yung mga ingredients. So, tulad ng sinabi ko guys, konti lang yung carrots na gagamitin ko. Ganito lang siya kaliit. Tapos, hiwain ko lang to ng strips lang siya. Maganda kasi na uh, kasama ang carrots kasi colorful yung food. Ayan, after natin mahiwa tong carrots, guys, hiwain naman natin tong sharetake natin. Hinugasan ko na to. And then, hiwain lang natin siya ng bite size. Kahit yung ganito, isasama din natin to guys. Kasi, masarap din to. 
So in short, lahat nitong nasa Sherry Packing Mushroom ay magagamit natin. So ito, since malaki nga itong mushroom na ito, hatiin ko pa ito dito. Para bite size lang talaga siya. Itong stock niya guys, hinati ko ng maliliit kasi medyo matigas. Para mamaya hindi rin siya mahirap kainin. Okay, so ganito lang din ang gagawin ko the rest of the mushrooms. Okay, so ipe-prepare ko na rin guys, pati itong garlic. Ayan, mince lang natin siya. Tapos, isunod natin to. Half lang na ang sibuyas. Kasi konti lang naman ang iluluto natin. Kaya okay na lang na half lang ng sibuhis yung gamitin natin. So ito, nagpainit na ako guys. Ayan. Dalagay naman natin yung sesame oil natin. Okay. Tapos yung beef natin. Ito na siya. Sorry, nakalimutan ko ilagay. Isama na rin natin yung bawang natin. So, ibigisa lang natin ko hanggang sa matanggal na yung color ng beef. So, tingnan nyo itong beef na ginagamit ko guys. Ito yung maninipis lang talaga. Kasi pag makapal, ang beef is matigas saka matagal na iluto para lumampot or pag ganito kaninipis, mabilis lang. So, isa lang natin siya. Ayan. So, ganito na yung consistency na hinahanap natin guys. Wala nang pink yung beef natin. So, ang next na gagawin natin is maglalagay tayo ng 2 cups ng water. So, dapat yung uh, medium heat lang to guys. Papakuloan natin for 15 minutes. Pero, sasama na rin natin tong mga ibang ingredients natin. Like yung onions, and then itong mushroom natin, plus yung carrots. Excited na akong kumain. So, takpan na lang natin and balikan natin siya after 15 minutes. So, after 15 minutes of medium-high heat, ito na siya guys. Haluan lang, haluin lang natin siya. Tapos, tignan nyo rin kung sapat ba yung water or kulang para madagdagan nyo or matimpla nyo ng maayos base sa panlasa nyo na rin ayan so pahihinaan ko lang siya parang gusto ko pang dagdagan ng water madagdagan ko ng water ng konti tapos pahinaan natin yeah. low heat na lang siya pero for 50, another 15 minutes tapos mamaya maya ito na yung time na pwede na natin lagyan ng season seasonings. So, dinagdagan ko pala ito kanina, guys, ng half cup pa ng water. Kasi feeling ko ang unti na ng water. Tapos, lagyan na natin ng seasoning natin. So, gamitin natin itong patis. So, dato puti lang itong patis ko, guys. One teaspoon. Tapos, salt to taste na lang. Depende na lang sa panlasa nyo, guys. Kasi ako din kanina, dinagdagan ko na rin siya ng water. Pwede din yung lagyan ng paminta or pang paanghang. 
depende sa gusto nyo. Or, mag-set aside na lang kayo ng mga kain, uh, pepper na ilalagay nyo kung gusto nyo. Kasi pwede namang ihalo yun anytime. Tapos, ilagay na rin natin tong ginawa natin na almond flour kanina. Uh, original na recipe nito guys. Maganda na lagyan ng rice flour or kahit yung all-purpose all flour lang para mas malapot sana. Pero since, syempre, kito tayo, hindi tayo naglalagay. As much as possible kung kaya naman. Ito. Kung gusto nyo nang manamis-namis, pwede nyo ding lagyan ng all-purpose cream. So, siguro ito, papakuluan ko na lang siguro ng mga 5 to 6 minutes pa. Tapos, ilalagay ko na yung onion chives and then another 1 minute and then good to go na. Ang bango. Umoy na umoy ko. Ang bango niya. Ka, ang sarap na niya tignan. Diba? So, ito na siya. At ready na siya. Lalagyan na natin tong onion chives. Tapos, kahit patayin na lang natin to guys. Then, mga 1 minute na lang para maluto yung onion chives na nilagay natin. Yun na, napakasarap na ng itsura niya. So, kanina pala guys, tinikman ko. Para sa akin, kulang pa yung alat niya. So, dinagdagan pa ng onting patis at onting asin. So, yun. Pakpan lang natin for another one minute para dun sa onion chives. Then, ipiplating ko na after this. So, ito na siya, guys. At napakas init. Napakasarap. Lalo na ngayon sa malamig na panahon. So, ipiplate na lang natin siya. And, ito na nga yung mushroom soup natin. Sobrang sarap. Kasi tinikman ko na kanina. Pero, syempre, gagawa tayo ng another taste test for this mushroom soup. Okay? So, ang kagandahan natin dito, kasi nga umuulan ngayon. At saka, mura lang to guys. Parang ang total lang na nagastos ko is 75. Kasi medyo pricey yung mushroom. Sharatake. And then, 5 pesos lang yung ginamit natin dito na onion chives. Siguro sabihin na lang natin na yung carrots natin is 7. Okay, so wala na, wala pang 150 pesos to. Ito na yung kabuuan pala ng pero syempre hindi mo to uubusin. So magtira ka para sa pag umulan ulit, meron kang sarap ipapainit mo na lang. And then since nilagyan natin to ng almond flour, mas nati yung texture niya. Ang sarap din ng patis. Fish sauce. Gustong-gusto ko kasi ng patis. Napakasarap. Masa satisfy ka talaga. Ang sarap. Tapos mainit pa. Perfect. Tapos umuulan. Okay, so... This is all for today, guys. Make sure to subscribe on my channel and then click the notification bell kasi madalas nga akong mag-upload ng mga videos, guys, para just in case nag-upload ako, aware kayo na mayroon akong bagong upload plus mapapanood nyo kagad. And let me know in the comment section below, guys, if you have any questions or concerns and kung ano pa yung gusto nyo nalutuin ko. I'm planning to cook yung dish, uh, ibang soup pa 
It's either using cauliflower or broccoli. Ayan. So, uh, check out my Facebook account and as well as my Instagram. Nandun lang siya sa description box. So, yung mga ingredients nito, lalagay ko din lang sa description box. Thank you so much for watching and see you next. Bye!